confidence, il fait des bons, il fait des bons, plein d'impertinence, avec ses clochettes de cristal. Son costume d'or et ses cymbales. Alors, il s'appelle, il s'appelait Adolphe Villette. Il est mis à l'honneur dans un musée, mais c'est le musée de l'île Adam. C'est pas le musée de Montmartre. Alors, pourquoi l'île Adam Bonne question. L'île Adam, donc, au nord de Paris, dans le Val d'Oise, parce qu'il y a séjourné à de nombreuses reprises. Et c'est bien souvent quand les villes se disent « Quelqu'un de connu est passé par chez nous, on va le mettre à l'honneur. » Première rétrospective de cet artiste, vous l'avez dit, qu'on a tous oublié, Adolphe Villette, même si on connaît ses œuvres. En fait, il a été plein de choses à la fois. Il a été caricaturiste, il a été peintre, il a été affichiste de renom. C'était un contemporain de Toulouse-Lautrec, pote de Toulouse-Lautrec. Il a été Pierrot. Pierrot. Alors voilà, c'était euh... son personnage fétiche. Il s'habille en Pierrot à ah Montmartre. Bon et dans ces tableaux, William, il y avait tout le temps un Pierrot, un Pierrot triste, un Pierrot mélancolique, qui n'avait pas le sou, qui, qui se baladait comme ça, qui, qui gravissait les marches de Montmartre. Il y a du Toulouse-Lautrec là-dedans Voilà, ça c'est du, du Villette, mais ça ressemble à du Toulouse-Lautrec. Ah, et oui, vous savez, oui. le, le fameux adage, euh, qui trop embrasse, mal étreint. Je pense que c'est malheureusement applicable pour lui, parce qu'il a fait trop de choses. Il a fait plein de choses, donc je disais des affiches, de la peinture, caricaturiste, il avait des journaux un peu satiriques, et donc il a fait tellement de choses qu'on l'a classé nulle part. Et même au sein de mmh. sa peinture, même au, ça, voilà, ça c'est sa première affiche, même au sein de sa peinture, il y avait des choses très classiques et des choses très modernes. Alors, nous allons faire connaissance avec cet artiste, Adolphe Villette, donc euh, au musée de l'île Adam. Mmh. Très intéressant, se replonger dans ce Montmartre du 19e. Et le titre de l'expo, William, « J'étais bien plus heureux quand j'étais malheureux ». Ça dit quand même, je pense qu'il était un peu torturé. Oui. Et passer une soirée avec lui, à mon avis, vous démoralise bah un régiment. Mais il faut hein, un petit coup d'absinthe, hein, puis après ça s'arrange. Voilà, je pense qu'il y a eu recours. Regardez, nous avons fait <rire> la visite pour vous regarder. C'est la vie de poème, la vie sans façon. La vie de garçon. La vie de patapatachon. Adolphe Villette, le voici. Une seule identité, mais plusieurs cordes à son arc, notamment celle d'affichiste de renom. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fait À l'époque, nous sommes en pleine Troisième République, Villette explose. Cette affiche qui l'a fait connaître dans le milieu euh, parisien des affichistes l'a immédiatement promu euh, au premier plan. Euh, et il était à son époque considéré comme l'égal de Stanley, de Chéret ou de Toulouse-Lautrec dans ce domaine très particulier de, de l'affiche fin de siècle. Un artiste qui vante aussi bien les vertus d'un coin de France que celle d'une boisson chocolatée, Villette, décidément singulier, fut un Montmartre III, bohème. Entre le cabaret Le Chat Noir et la place du Tertre, l'artiste s'adonne à une autre passion, la peinture, avec toujours le même personnage récurrent. On voit ce Pierrot famélique qui retourne ses poches en regardant la fortune, la fortune prospère, gironde, dénudée, qui accordera peut-être un regard à celui qui l'implore. Cette figure de Pierrot, entourée par des chats, les chats noirs, eh bien ce Pierrot, c'est Villette. Puisque, effectivement, dès ses débuts, euh, Villette adopte la figure du Pierrot comme métaphore de l'artiste. Alors, euh, il s'agit d'un Pierrot malheureux, pourant l'aventure, euh, et euh, celle-ci se terminant souvent assez mal. Les aventures de Pierrot se soldent souvent par euh, euh, soit une grande désillusion amoureuse, ou pire encore, par un, un, un suicide du dit Pierrot. La valse de le Montmartre. Derrière la fête, l'alcool, la danse et la joie affichée se cache donc un être sensible, mélancolique, qui ira jusqu'à prononcer cette phrase totalement surprenante « J'étais bien plus heureux ». Quand j'étais malheureux. La danse de Villette torturé donc, mais Villette tellement talentueux, il faut rappeler que le parcours du peintre fut des plus sérieux. Après une formation académique hein, à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cabanel, donc peintre extrêmement officiel, euh, Villette euh, ne, ne parvient jamais à réellement choisir euh, la direction dans laquelle il veut euh, laisser son talent s'épanouir. Et donc toute sa vie, il oscillera entre la tentation d'une carrière officielle et en même temps un appel irrésistible pour euh, des expressions plus spontanées, plus anarchisantes, plus liées à la bohème. Euh, voilà. Et cette indécision euh, résume absolument sa personnalité euh, pendant ses 40 ans de carrière. Un clown indécis, Villette, mais aussi un clown triste. Venez à Lille-Adam, dans le Val-d'Oise, pour faire tomber le masque et percer le mystère d'un artiste.
injustement oublié. On s'aperçoit là quand même que c'était un excellent dessinateur. Oh, bien sûr. Touche à tout, certes, touche à trop. Touche à trop. Et voilà, c'est pas mal, ça, comme oui, ça. Oui, je vous en prie. Ouais, je, vais, je vais le noter, un stylo. Euh, bah, non, non, c'est exactement ça. Merci. Oh, j'ai droit à votre stylo. Normalement, on n'a pas le droit de l'y toucher. Oh, bah, c'est vrai, mais vous le rendez. Oui. Euh, je voulais vous signaler quand même qu'il a... Il, il, il adorait Montmartre, évidemment. Il a cofondé, vous savez, la fameuse République autonome de Montmartre, en parallèle de la... On va dire de, 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 de Montmartre qui appartient à l'État français, évidemment, en 1920. Et en plus, avec Francisque Poulbeau, le fameux peintre de Montmartre, ouais. en 23, il a euh, créé un dispensaire pour les enfants pauvres de Montmartre, les ouais. fameux petits Poulbeau. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même un grand cœur et qui ouais, adorait, ouais, qui adorait ouais. Montmartre. Donc c'est jusqu'au 28 septembre à Lille-Adam, au musée d'art et d'histoire de Lille-Adam. Euh... Il faudra envoyer votre copain euh, le Schtroumpf. 